உயர் லட்சியம் இல்லாவிடில் உயர்நிலை சித்திப்பதில்லை அக்ளிஷ்ட விருத்திகள் கிளிஷ்ட விருத்திகளைப் போல ஒருத்தரை தங்களிலேயே இழுத்து புதைத்து கொள்வதில்லை என்றும் தாங்களும் மற்று போகும் உசந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் விடுகின்றன என்றும் பார்த்தோம் இப்படியேதான் சொந்த ஆசையின் மேல் செய்யும் காரியங்கள்தான் முடிவில்லாமல் தங்களிலேயே ஒரு ஜீவன் ஓயாமல் பிரவர்த்திக்கும்படியாக குழி பறித்து கொண்டு போகின்றன பற்றில்லாமல் செய்வதான சாஸ்திரிய கர்மாக்கள் இப்படி செய்யாமல் தங்களை விட்டுவிட்டு ஞானத்துக்கு பக்குவப்பட ஜீவனுக்கு உதவி செய்கின்றனர் இதே போல ஈஸ்வரனை துவைத்தமாக வைத்த பக்தியில் செய்யும் சகுனோபாசனையும் அதை கூட விட்டுவிட்டு நிர்குணத்தில் அவனாகவே ஐக்கியப்படுவதற்கு அழைத்து கொண்டு போகிறது இதை குறித்து ஒரு உபமானம் சொல்லலாம் நம்மை விடாபிடியாக பிடித்து கொள்ளும் கெட்ட சக்திகளை நம்மிடமிருந்து தங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்வய காரியம் சாதித்து கொள்வதற்காக கெட்டியாக பிடித்து கொள்ளும் துஷ்டர்களின் சகவாசத்துக்கு ஒப்பிடலாம் அப்போது நாம் போய் உதவி கோரும் போலீஸ்காரர்களை போலத்தான் தர்மமான கர்மாக்கள் உத்தம குணங்கள் சகுன உபாசனை முதலியவை துஷ்டர்களின் தொல்லை நமக்கு இல்லாமல் செய்கிற வரையில் போலீஸ்காரர்கள் நம்முடன் நம்முடன் சம்பந்தம் வைத்து கொண்டிருந்து விட்டு அவர்களை துரத்திய பின் அல்லது அரெஸ்ட் பண்ணிய பின் தாங்களும் போய்விடுகிறார்கள் அல்லவா இப்படித்தான் மேலே சொன்ன நல்ல சக்திகளானவை கெட்டவற்றை அடக்கி போட்ட பின் தாங்களும் போய்விடுகின்றன ஆனால் இதிலே நம்முடைய லட்சியம் என்ன நாம் எந்த லட்சியத்துக்காக தாபம் கொண்டு அதிலேயே கருத்தாக இருக்கிறோம் என்பவையும் முக்கியம் என்று தெரிகிறது நாம் மனசார எந்த லட்சியத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதிலேயே கவனம் தப்பாமல் இருக்கிறோமோ அதைத்தான் ஈஸ்வரன் நிறைவேற்றி தருகிறானே தவிர அவனாக அதைவிட உயர்ந்த லட்சியத்தில் நம்மை சேர்ப்பதில்லை என்றே பெரும்பாலும் தோன்றுகிறது ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்றால் நாம் பிரத்யமாக பலர் விஷயத்தில் பார்ப்பதிலிருந்து தர்மமான கர்மங்கள் அன்பு பக்தியோடு கூடிய சகுன சகுன உபாசனை ஆகியவை நாம் அவற்றையே லட்சியம் என்று நினைக்கிற வரையில் தம்மளவோடு மட்டும் நின்று விடுவதாகத்தான் தெரிகிறது ஒருவனுக்கு அத்வைத்தம் லட்சியமாய் இல்லாவிட்டால் இவை அவனை தங்களுக்கு மேலேயுள்ள அந்த ஞான நிலைக்கு தூக்கிவிடாததாகத்தான் தெரிகிறது அதிலேயே பற்றோடு யக்ய கர்மானுஷ்டானம் பண்ணுபவர்கள் ஜீவிய காலம் முழுதும் எண்பது தொண்ணூறு வயசு ஆனாலும் கூட வாஜ்பேயம் அதிராத்திரம் அப்தோரியாமம் என்று ஏதாவது யக்யமே தான் ஒன்றுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று என்று பண்ணி கொண்டு போகிறார்கள் பக்தி ஞான சாதனைகளுக்கு வருவதில்லை சோஷியல் சர்வீஸ் செய்கிறவர்களும் காலம் முழுதும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி கட்டலாமா இங்கே அனாதாசிரமம் வைக்கலாமா என்பதேதான் காரணமாக இருக்கிறார்கள் க்ஷேத்ராடனம் பண்ணுபவர்களும் இப்படித்தான் இன்னும் ராஜஸ்தானில் புஷ்கருக்கு போகவில்லையே அஸ்ஸாமில் காமாக்கியாவுக்கு போகவில்லையே என்று எங்கேயாவது போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுபவர்கள் அதையேதான் கடைசி மூச்சு வரை பண்ணி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ரொம்ப வயசாகி தளர்ந்து ஓய்ந்து போய் இதுகள் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் விழுந்து விட்டால் கூட அப்போதும் ஐயோ வாஜ்பேயம் பண்ணலையே அந்த ஊரில் ஆர்பனேஜ் வைக்கலையே ஜம்மு வைஷ்ணவி பார்க்காமலே படுக்கையில் விழுந்துட்டோமே வாயால் நாலு நாமாவை கத்தக்கூட முடியாமல் ஆயிட்டோமே என்றுதான் வருத்தப்படுகிறார்களே தவிர இனிமேலாவது இருந்த இடத்தோடு வெளி காரியம் வெளி உபகரணம் எதுவும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஞான விசாரத்தில் இறங்குவோம் என்று திருப்தியாக பண்ணக்கூடியவர்களை பார்ப்பது துர்லபமாகவே இருக்கிறது சாதாரணமாக ஒரு ஜீவனுக்கு நிறைய கர்மசேஷம் இருப்பதால் அது ஒரு ஜென்மாவில் பூராவாக தீர்க்கப்படுவதற்கில்லை அதனால்தான் இவர்கள் ஒரு வாழ்நாள் முழுதும் தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஏதோ ஒரு துவைத்த சாதனையிலேயே போக வேண்டியிருப்பது யோக பிரஷ்டர்களின் கணக்கில் இவர்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் இப்போது விட்ட இடத்தில் தொடங்கி அத்வைத்தத்துக்கு வருவார்கள் என்று இதற்கு ஒரு காரணம் அல்லது சமாதானம் சொல்லலாம் இன்னொன்று எனக்கு தோன்றினதைத்தான் சற்று முன் சொன்னேன் அதாவது அத்வைத்தம் தான் லட்சம் என்று வைத்து கொள்ளாதவர் விஷயத்திலும் அல்லது அப்படி முதலில் வைத்து கொண்டாலும் 
அதற்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள துவைத்தமான சாதனைகளிலேயே ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட்டு அதனால் லட்சத்தில் கவனம் தப்பி போனவர் விஷயத்திலும் இந்த சாதனைகள் அத்வைத்தத்துக்கு உயர்த்தி விடாமல் தங்கள் மட்டத்தோடையே நின்று விடுகின்றன போலிருக்கிறது என்று எனக்கு தோன்றியதை சொன்னேன் துவைத்த மோக்ஷத்தை சொன்ன பல மகான்கள் அப்புறமும் கூட வேறு மகான்களாக அவதரித்ததாக சொல்கிறார்கள் இவர்கள் எத்தனை தடவை அவதரித்தாலும் அந்த துவைத்தத்தையே தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏன் அத்வைத்தம் வேண்டாம் துவைத்தம்தான் லட்சியம் என்று அவர்கள் இருந்ததாலேயே உன் இஷ்டப்படியே உனக்கு கொடுக்கிறேனப்பா என்று ஈஸ்வரனே வைத்திருக்கிறானோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது திருடனை போக்கிய பிற்பாடு அப்படி போக்கினார்களே என்பதால் போலீஸ்காரர்களிடமே பிரியம் ஏற்பட்டு அவர்களிடம் உறவு கொண்டாடினால் எப்படி இப்படித்தான் ரொம்பவும் கெட்ட சக்திகளிலிருந்து விடுபடுவதே முதல் தேவையாக இருப்பவர்கள் முடிவாக சேர வேண்டிய லட்சியத்தை விட்டுவிட்டு இடைநிலையில் கெட்டதை போக்கிக் கொள்வதற்காக பின்பற்றிய சாதனா மார்க்கத்திடமே பற்று வைத்து அதையே லட்சியமாக்கி கொள்ளும் போது ஆகிறது தேவாசுர போரில் முதலில் அசுரர்கள்தான் போக வேண்டும் அதை தேவ சக்திகளாலேயே சாதித்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் தேவர்களையே பிடித்து வைத்து கொண்டால் இவர்களும் நமக்கு வேறுபட்டவர்கள் தானே நம்முடைய ஆத்மா இல்லையே நல்ல குணங்களைத்தானே தேவ சக்திகள் என்றும் கெட்ட குணங்களை அசுர சக்திகள் என்றும் சொன்னோம் எந்த குணமானாலும் அது நிர்குண ஆத்மாவை சேர்ந்ததாகாதே குணம் மனசின் சமாச்சாரம் அல்லவா இந்த மனஸ் என்பது ஆத்மாவுக்கு வேறானது அதனால்தான் துவைத்தத்தின் அத்தனை கஷ்டமும் என்றுதானே விஸ்தாரமாக பார்த்தோம் ஆகையால் நல்ல குணங்கள் என்பதும் போனால்தான் ஆத்மானுபவம் என்ற நித்தியானந்தத்தை பெற முடியும் வேதாசுர யுத்தத்தில் தேவாசுர யுத்தத்தில் அசுரரை போக்கடித்து கொண்டால் மட்டும் போதாது அப்புறம் தேவர்களும் ஆத்ம சாந்திக்கு அந்நியமாகவே இருப்பார்கள் அந்நியம் என்ற வார்த்தை சத்ரு என்பதை போல கடுமையாய் இல்லாவிட்டாலும் ரெண்டுக்கும் தாற்பயம் ஏறக்குறைய ஒன்றேதான் ஆகையால் முடிவாக அந்நிய ஆசாமியே இருக்கப்படாது யுத்தம் செய்யவே தெரியாத ஆத்மா மட்டுமாக இருக்கவிட்டால் ஒழிய முடிவான விமோச்சனம் இல்லை ஜீவனுக்குள்ளே தேவாசுர யுத்தம் நடக்கிறது என்று சொல்கிற போது ஜீவன் என்கிறது யார் ஜீவ பாவம் உள்ள மனஸ்தான் ஆத்மா இல்லை ஆத்மாவை எந்த போராட்டமும் பாதிக்க முடியாதே யுத்தத்துக்கு ஆசிரியமாக அடிப்படையாக இருக்கிற ஜீவனே போனால்தான் ஆத்மாவின் சாட்சாத்காரம் ஏற்படும் யாரோ ஒரு ஆசாமியை வைத்துத்தான் ஒரு யுத்தம் என்றால் அந்த ஆசாமியே போய்விட்டால்தானே அப்புறம் நிச்சயமாக யுத்தம் நடக்கவே முடியாது மனஸ் என்ற ஆசாமியே போனால்தான் தேவாசுர யுத்தம் தீர்வது முதலில் கெட்ட சக்திகளான காம குரோதாதிகளை ஜெயிக்க சொன்னார் பவ பகவான் அப்புறம் நன்றாக ஆகிவிட்ட மனசை அதாவது தேவ சக்திகள் கூடியதாக உள்ள மனசை வைத்து கொண்டு அப்படியே இருந்துவிடும்படியாக அவர்கள் சொல்லவில்லை அந்த மனசையும் அதற்கு பரமான ஆத்ம வஸ்துவில் அடக்கி இல்லாமல் பண்ணிவிடு என்றுதான் முடித்திருக்கிறார்